抽丝剥茧，还原案件真相，探索人性真假善恶。大案纪实。那么，咱们说白宝山呢，还要从一九九六年说起。1996年3月12号， 3 9岁的白宝山身上带着释放证书回到了北京。入狱之前呢，白宝山是石景山区第一电炭厂的一名装卸工。在工厂期间呢，因为他不爱说话，几乎没给人留下什么印象。厂里民兵搞训练，白宝山参加过一次实弹射击，用五六式半自动步枪打靶，一个人呢是打三发子弹，他呀。打了一个优秀的成绩。那次以后，白宝山千方百计向亲戚借到了一支气枪，下了班呢，就背着枪到附近的林子里边去转悠打鸟。一年以后，他的枪法练得极准， 1 5到二十米之内，枪响鸟落，弹无虚发。夜里不睡觉，干嘛呢？用气枪瞄着打老鼠。一枪就能把跑着的小老鼠打死。23岁的时候，白宝山结了婚了。一年以后，他得了一双儿女，龙凤胎。家庭生活的贫困，对白宝山的心灵啊，产生了无法排除的负面影响。加上他是一个蔫大胆的性格，排斥外界的阴暗心理以及周围环境的影响，于是白宝山。开始盗窃了。一开始啊是小偷小摸，渐渐的呢发展到偷人家院里的自行车，勾结邻居家的孩子，结伙入户行窃，潜入工厂盗窃生产原料和成品。他心里边的黑暗领地越来越扩大，但他顾家的意识并没有泯灭。1983年，他因为盗窃了人家几件衣服。就被判了四年徒刑，在服刑期间呢，被揭发出了另一件事他因为喂鸽子，入院盗窃了人家一书包玉米，被人家发现追出来，他用木棍打了对方头部一下，结果呢，他因为抢劫罪被加判了有期徒刑十年。这件事啊，他始终装在心里边。1996年入狱回来之后。他也给家里带了很多麻烦，住房是首当其冲的问题。北新安的两间平房本来是他跟妻子以及一对双胞胎儿女共同生活的家，他被判刑之后呢，妻子跟他离婚了，带着两个孩子改嫁他人。现在大弟弟、弟媳妇还他们的女儿住在这儿。最初几天呢，白宝山呢住在了母亲家。一个典型的北京模式居民区的一处单元房。白宝山打算做点小买卖，还打算学开车，但是这都需要他先把户口给落下来。于是他在弟弟的陪同之下来到派出所，见到负责户籍工作的片警，白宝山呈上释放证和有关的材料。片警接过材料，冷冷地说了一句。这户口啊，马上可办不了啊，起码得等半年。白宝山呐，有点口吃，他结巴着顶撞了一句：“我有释释放证，为为为什么还要再等两年呢？”片警听着不舒服，慢悠悠地说：“哼，你要是这样说话呀，那就再等两年。”白宝山受到深深的刺激。在此之后，他一遍遍地跑派出所、开证明、冲洗照片、填写表格，但事情果然像片警说的一样，被一次次的向后推演。白宝山的户口问题始终没有得到解决。在白宝山办理户口的一年半时间里，他作案十余起，杀害十五人。而他的户口批准的日子，正好是白宝山最后一案杀掉同伙的前一天。白宝山的户口是办下来了，但是距离注销他的日子，也已经不远了。白宝山出狱的时候，曾经为自己啊设计了两条道路。
。现在他认为第一条道路已经被堵死了，他只有第二条路可走。他要抢劫武器，在他仇恨的意识里，抢到武器的第一件事就是打死那个片警。不久之后，北京石景山模式口后边的小山上。时常出现一个穿着绿军服的高个子男人，于是白宝山呢，经常在山道上锻炼跑步，并且在一些军事机关驻地的周围潜伏下来，静静地观察着。他在小心翼翼地选择着他的目标。1996年3月31号晚上，白宝山跳墙进入电厂。并没想当天动手，他是来踩点的。但是呢，他遇上了好机会。执勤的哨兵因为身体不舒服，蹲在地上呕吐。见到这个情况，白宝山马上从地上抄起一根粗铁棍，恶狠狠地打向哨兵。等哨兵昏过去之后，白宝山迅速从他的怀里抽走了五六式步枪。打开大铁门上的侧小门，跑出电厂。搞到枪，白宝山反而冷静下来。他想，杀掉那个片警，他的户口问题也解决不了，还会暴露他自己，那就不如先干点别的。五六式步枪，目标大，容易被发现，那怎么办呢？于是，在附近的山上挖了一个洞。把枪埋了起来，他打算呢，利用长枪再搞短枪。四月七号晚上，他又袭击了装甲兵司令部留守处，开枪打伤了哨兵于启明，但他不知道哨兵挂着的是空枪套，里边并没有装枪。四月八号深夜，白宝山雇了一辆黑面的，企图转移枪支，继续作案。当面的行驶到石景山高科技园区石兴大厦附近的一个十字路口，突然遇上了防爆大队的巡逻车。白宝山一看，情形不妙，跳车就逃跑，并且连开九枪，打伤了三名巡警。这次遭遇战之后，白宝山停止了在石景山区再次作案的企图，但是他并没有放弃。搞短枪的目标。白宝山他二姐呀、啊，在房山县某农场工作。他看望二姐的路上，经过八一射击场，偶然发现这儿的哨兵佩戴着短枪。四月二十二号凌晨，他再次行凶，打死了八一射击场哨兵赵长文，抢走了手枪、枪套和空弹夹。白宝山连续做了四案。打死哨兵一人，打伤军警人员六人，这可是建国以来少有的大案。中央领导指示，要北京市公安局尽快破案。北京警方立即成立了以张良基局长亲自挂帅的联合专案组，全局各警种各部门密切协作，投入了紧张的侦破工作。根据对407案、408案和422案的现场勘查，警方确认，歹徒有高超稳定的射击技术，对军用武器熟悉，从持枪和跳跃的姿势上看，很像受过专门的军事训练，因此可能是受过警方打击的累犯，可能有过服役史或者接受过军事训练，有接触军用武器的经历，而且手段极其残忍。三次枪击使用的都是五六式半自动步枪，与高警电厂被抢劫的枪支枪种相同。两处现场的子弹发射自同一支步枪，弹底标志均为七五杠八一。从这一点说明，歹徒获取子弹的途径比较单一。专案组在兵器部的帮助下。一批批的查找该批号子弹的生产日期和配备区域，终于查清了这批子弹的来龙去脉。这批子弹呢、啊，生产于70年代后期，由河南某兵工厂制造，主要配备给南京军区和兰州军区。南京军区所配备的这批子弹没有下发到部队。
。而兰州军区的这批子弹呢，主要分发给了新疆的阿克苏、吐鲁番、石河子、奎屯等地区。专案组立即派人到新疆了解子弹管理情况，但因子弹数量过大，分布面广。并且下发时间长，没法进一步划定核查范围。同时，通过语言专家对黑面的司机所提供与歹徒对话情况的反复分析，专家们认定，对方说的是北京方言，而不是地道的普通话。这有重大的意义，由此可以确定，犯罪嫌疑人应该是北京市人，而。不是外地人。专案组认为，犯罪嫌疑人的活动范围及居住地在石景山区之内，其中重中之重应该是在三三七路汽车总站附近。专案组明确了侦查范围，决定在三三七路汽车总站周围五公里范围内挨门逐户进行地毯式排查。然而。经过长时间的工作，并没摸出有价值的侦查线索。就在警方紧锣密鼓的行动时，白宝山却突然停止了在北京的一切活动。他把目光转向了外地。他回想起小时候在徐水老家的情景，他记得村子附近就有一家兵工厂，以前造过枪。他决定。到老家看看。1996年7月，白宝山从北京木樨园长途汽车站乘车前往徐水，坐在疾驰的汽车上面，白宝山回忆起了监狱的生活。1991年，也就是在宣武区人民法院宣判加刑的五年之后，白宝山被遣送到大西北，在新疆石河子新安监狱服刑。大约在1992年间，白宝山接到当时仅十岁的女儿的一封来信，女儿在信中向他诉苦。白宝山读完信后痛哭了一场，发誓要让两个孩子过上好日子。于是，白宝山着手做着各项准备工作。他知道，要做大案，没有文化知识是不行的。小时候他不肯读书，进了监狱却卧薪尝胆，坚持把文化课学下来，达到了能读书、能看报的水平。在白宝山预想的那些案件里，没有武器是不行的。白宝山向往的不是普通的枪，而是火力猛、威力大又携带方便的枪种，还要有车，有高超的射击技术和驾驶技术。这些都是前期准备的必要条件。在监狱里不可能搞到枪，也无法学习驾驶技术，但他可以学习枪械知识，还可以设法收集子弹。新疆的劳改监狱把犯人呢分为收监犯和零星犯两部分，部分零星犯夜里不收监，又叫做外宿犯。他们有单独与外界的农牧民接触的机会，白宝山就是利用这个条件，趁机买到步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹，并把他们藏匿起来。弄到子弹，只解决了他预谋犯罪构思中的一个环节，他还要熟悉枪械的性能和使用方法。这一点上，他充分利用了服刑前曾在某军事单位工作过的室友。据这位室友回忆说，白宝山对各种型号的枪支都有着浓厚的兴趣，求知欲极强。白宝山在监狱里的这些准备工作是在暗中进行的，他利用自己的不善言谈把自己伪装起来。在一段时期以内，他在监狱里面屡受好评。1993年初，也就是白宝山来到大西北的第三年。经新疆生产建设兵团农巴师中级人民法院裁定，他被减刑一年。在狱中，最让白宝山感到解气的，就是神不知鬼不觉的杀了两个平时老欺负他的恶人。1993年9月，与白宝山一起放牛的李宝玉突然失踪了。监狱对李宝玉失踪事件进行了调查。
李宝玉并没有带走任何东西，况且他还有一年就服刑期满了。按照常理来说，犯人在这种时候没有特殊理由是不会逃跑的。虽然存在着许多疑点，但因为找不到其他证据，事情最终仍以李宝玉脱逃定案。李宝玉因何失踪？最起莫过于白宝山。大约在一周之前，李宝玉、白宝山两个人呢发生了争吵，李宝玉打了白宝山一拳，白宝山没有还手。李宝玉说：“是爷们儿，你也犯把脾气给咱瞧瞧，别净给北京人丢脸呐。”行，你等着，这几天我就犯犯把脾气给你看。事情不了了之了，李宝玉认为白宝山不过是说说而已，就这人，他犯脾气能犯到哪儿去呀、啊？白宝山第二天就着手准备，他一声不吭，背着人在牛棚后边挖了一个长宽各一米、深约两米的土坑，然后把两百块钱塞到牛棚的墙缝里。后来白宝山来找李宝玉说。我的钱藏在牛棚里，抠不出来了，你帮帮我，弄出来我请客。李宝玉认为这是白宝山在讨好自己，就跟白宝山走进了牛棚。他问：“钱在哪儿呢？”白宝山指了指墙缝，李宝玉低着头往里边瞅，钱卷成一卷，果然在墙缝里，用手指头啊是抠不出来的。他找到半截细铁丝儿，弯个钩，猫腰帮着白宝山把这钱勾出来。这时候，白宝山站在他的身后，摸出事先准备好的铁锤子，对准李宝玉的后脑就是一下。李宝玉翻翻白眼，一声不吭的栽倒在地上。白宝山抡起铁锤，对准李宝玉的头部，连续就打了四五下。看李宝玉被打死了，就把他的尸体扛出牛棚，扔进他事先挖好的土坑里。土坑边上放着一把铁锨，三下五除二，没用半个小时就把李宝玉的尸体埋好了。一切收拾好了，白宝山坐在牛棚外边晒太阳。1994年3月22号。距李宝玉失踪仅半年，另一个与白宝山一起放牛的傅克军再次失踪，这次引起了中队的警觉和重视。当时在牛房放牛的呀，一共有四个人：白宝山、傅克军、秦百川和田守水。四个人呢，全是北京调过来的。三月二十号晚上九点钟，秦百川和田守水就回监号了。他俩不是外宿犯。当天晚上呢，在牛房住的只有白宝山和傅克军两个人。二十一号早晨，秦百川来牛房干活，没看见傅克军。他问白宝山，白宝山说：“傅克军去团场送牛奶了。”中午。傅克军没回来，但谁也没意识到傅克军会失踪。这天白天，秦百川发现傅克军的被子、褥子、枕头都不见了，又问白宝山。白宝山说：“傅克军走的时候都带走了。”秦百川起了疑心，他想：傅克军去送牛奶，带被子、枕头干什么呀？田守水呢？也是一大早就过来的，他去打扫牛棚，发现牛棚已经收拾干净，地上还撒了水。白天，监狱的焦中队长过来一次，谈今年承包的事儿。因为傅克军不在，田守水说：“等克军回来，大伙儿商量商量再定。”到了晚上八点，仍然没等到傅克军，田守水和秦百川一起回了监号。到了二十二号晚上，白宝山才向中队报告说：“傅克军从二十一号早晨外出，至今未归。”
，晚上十一点，监狱的魏中队长、焦中队长带领武警把白宝山、秦百川、田守水三人收监。傅克军跑了，中队要对你们进行审查。当天晚上，魏中队长安排另一名姓唐的犯人住进牛房。夜里，唐某躺在傅克军的床上，翻来覆去睡不着，总觉得有什么气味刺激着他。他伸手在土墙上抹了一把，觉得腥乎乎的。打开灯，辨认一看，发现墙上有许多喷射状的污点，像是血迹。再仔细检查。在房子的顶棚上也发现了同样的污点，他吓坏了，一宿没睡，第二天一早就向中队做了报告。事情上报到狱政科和幺二四团场派出所，当天就对牛房进行了检查，墙壁和顶棚上的点状痕迹，经化验确定是人血，其中还夹杂着鸡血。同时，在傅克军的床铺底下找到未被带走的七百元人民币。有人反映，二十一号清晨看见白宝山在院里烧棉被或大衣那样的物品。此外，中队在牛棚的顶棚上搜出步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹，共九十五发。因出事当天。只有白宝山与傅克军两人住在牛房，白宝山自然成了重点嫌疑对象。狱政科王永康副科长提审白宝山，审讯工作持续了十几天。白宝山态度死硬，只交代了藏匿九十五发子弹的问题，拒不承认与傅克军失踪有任何瓜葛。劳改中队和狱政科曾判断傅克军遇害，尸体可能用马匹拖到周围的荒野里掩埋掉了。他们在监狱周边的可疑地段进行搜索，并且动用了警犬，也没能发现傅克军的尸体。同时，据监犯的犯人反映，傅克军跟白宝山的关系时好时坏，两人呢也没什么深仇大恨。按理说，白宝山。不会杀人。事实上，傅克军就是被白宝山杀害的。他采用了与杀李宝玉差不多的方法。3月20号深夜，黑暗中，白宝山爬了起来。傅克军睡得烂熟，他微微的打着鼾。白宝山低着头看他一阵，慢慢的举起了铁榔头，狠狠的砸在了傅克军的脑袋上。傅克军长长的哼了一声，就没了气息，那身死肉也松垮下来。掩埋傅克军的尸坑已经挖好了，打死傅克军之后，白宝山拿着铁锹出去，又把土坑整理了一遍，再返回牛房，白宝山吓了一跳。傅克军又起来了，他一动不动的坐在木床上。但他反应迟钝，两眼直瞪瞪的，似乎想弄明白到底发生了什么事儿。白宝山的铁榔头又砸过去，因为用力过猛，竟把半个榔头砸进了傅克军的脑壳里，这就是造成鲜血四溅的原因。傅克军再次倒下，鲜血立刻染红了他的被褥和枕头。白宝山没有开灯，他把傅克军的尸体背出去，埋到坑里。这个土坑啊，是紧贴着牛棚的墙根挖下去的，距墙皮不到半米远，挖了两米深。处理了尸体，他才觉得这事儿做得有漏洞。他弄出了血，傅克军的被子、褥子、枕头上到处都是血。他坐了一阵儿，便把染血的铺盖抱出去，点火焚烧了，用沙土把灰烬埋了起来。凌晨时分，他又在牛棚周围搞了卫生，撒上水。这就是后来田守水看到的情景。这一次，白宝山的疑点太多，但是监狱方始终没有寻找到傅克军的尸体，无法确认他已经死亡。
，白宝山又态度死硬，拒不认账。监狱方在没有证据的情况下，无法给白宝山定罪。两年过去了，傅克军失踪案只能作为悬案，挂到一边了。因为傅克军案，白宝山被单独关押了125天，写过保证书后，继续回去放牛。1996年3月7号，他如期提前一年获得释放。3月12号，回到了北京。白宝山前期收集的子弹被劳改中队没收了。在他重新获得自由之后，利用恶劣天气里附近牧民的羊群误入监狱草场的机会，他把羊扣住，要挟对方。作为交换条件，他从牧民手里面弄到了三包步枪子弹和五十发手枪子弹。这一次，他把子弹埋在水渠附近。释放之后，他把子弹挖出来，全部缠在身上，带回了北京。咱们再说回这次白宝山回徐水的事儿。到了徐水县城下车之后啊，白宝山漫无目标的乱走，出了县城大约走了三四里地，白宝山发现一处兵营的哨兵身上带着折叠式自动步枪，这让他眼睛一亮。这种枪他没见过，枪身较短，金属的枪托可以折起来，携带方便。一刹那间，白宝山就做出了决定，要抢这里哨兵的自动步枪。从下午到晚上，白宝山都没离开兵营左右。他选择好了潜伏地点和射击位置，确定了进入路线和退出路线。白宝山对地形有着惊人的记忆力。当他确信把一切都安排清楚了之后，当天晚上返回了北京。从第二天，北京就开始下雨，一连下了三天。白宝山觉得他运送武器的时机来到了，但由于害怕长途汽车运长枪危险，他就把半自动步枪用塑料布包好，绑在自行车大梁上，骑车先到了梁乡镇，在这儿搭上了去保定的汽车。为了应付突发事件，他在枪里压满了子弹。其余的子弹全部用布袋子缠在身上。到徐水之后，他在靠近兵营的一家水泥管厂与果园的交汇处挖了一个坑，把包着塑料布的步枪埋藏起来，子弹埋在了另一个地方。所有的准备工作都已经完成。两天后，白宝山再次来到徐水。他先在街上吃了点东西，等着天色黑透之后，到他的藏枪地点取了枪，坐在果园里，先把枪擦拭一遍，子弹也一颗一颗的擦好。做这项工作，他戴上了手套，避免在弹壳上留下指纹。他向枪膛里压满子弹，余下的仍然缠在身上。然后他在夜幕的掩护下，按照看好的路线，悄悄进入距哨兵不到十米的预定射击点，然后一动不动地伏在地上，在那里整整趴了四个小时，直到午夜十二点半左右。在哨位上执勤的哨兵一共三个人，他掐算好时间，知道下一班换岗的时间已经临近，岗上的情况。一般是两个哨兵站在外边的岗台上，另一个哨兵站在大门口。岗台距离大门啊有15米。现在那个哨兵出来了，也站到岗台前。他觉得可以动手了。白宝山先瞄准背枪的哨兵开了一枪，那个哨兵应声倒地不动了。他一转枪口，又朝背子弹袋的兵打了一枪，那个兵也不动了。他正要朝第三个兵射击，发现那个兵已经匍匐着进了大门。他瞄着那个人，连开三枪，都没打中。他快速从槐树丛后边出来，把自动步枪拿到手。这时，兵营里的警报响了，但没有人马上出来。他背着两支枪，猫着腰从原路跑回，沿预定路线向西跑过幺零七国道。
，他经过一个加油站，天太黑，没人注意他。在跑过铁道，他的速度慢了下来，然后他沿着铁道朝徐水火车站的方向走了过去。天快亮的时候，他发现铁路边上有个废弃的烧砖的土窑。他在窑里边挖了两个坑，把两只枪和子弹分别埋在这两个坑里，做上记号。然后他脱掉身上的绿军衣和绿胶鞋，换上圆领衫，把鞋和衣服埋进一个烂泥塘。然后他在露天的土窑里隐藏起来。早上八点，白宝山从旧砖窑里走出来。这时候啊，他已经焕然一新，圆领衫、大裤衩，两手空空。只拿着一个小包，他穿过铁路，在公路上拦住一辆开往北京的长途。一九九六年七月二十八号下午，白宝山返回北京。发案的当天，北京军区保卫处就提出与北京并案的提议。他们十分熟悉北京几起案件的案情。河北省公安厅与北京市公安局取得联系，送去了物证样品。仅仅一天的时间，就把徐水袭击哨兵、抢劫枪支案与北京市发生的四案并在一起，案件的一致性是显而易见的，均为一人单独作案，犯罪嫌疑人有枪，作案手法相同，袭击对象、作案目标一致。经技术鉴定，犯罪嫌疑人在徐水727案件中所用的枪支与北京331案被抢枪支一致。与407案、408案、422案中的用的枪支也都是同一支步枪。并案扩大了警方的视野，提供了更多的物证线索。犯罪嫌疑人在果园内软土地上留下的脚印，进一步为警方提供了对犯罪嫌疑人的身高、年龄、体貌等方面进行模拟画像的依据。此时，白宝山仍觉得没有短枪十分不便。恰巧他的同居女友谢宗芬说，他姐夫在四川一家兵工厂工作，这立刻引起了白宝山的注意。他在徐水已经弄到了一支自动步枪，他还想再弄一支手枪。北京是不能再作案了，徐水近期也是不能去的，但他可以去四川。说不定在四川，他能达到这个目的。但此行却让他大失所望。十天后，他和谢宗芬一道返回北京。一九九六年八月二十七号，白宝山和谢宗芬一起来到木樨园。谢宗芬要在这儿的批发市场进步，白宝山也恰好在这儿乘坐长途汽车去徐水。事先，白宝山并没告诉谢宗芬。到了木樨园，他才说要出门办点事儿。谢宗芬呢，也要跟着去。白宝山想了想，去就去吧，路上有个女人，说不定还能掩护一下。到了徐水，谢宗芬看到枪后，突然害怕起来，劝白宝山把枪扔了。白宝山不同意，但因为没有找到子弹，两个人当天晚上。返回了北京。夜里，白宝山像讲故事一样，把他在北京连续犯的几起案子，以及在徐水开枪打死军人的过程，一件一件的讲给谢宗芬听。谢宗芬听着，心里害怕，始终没有吭声。三天之后，白宝山独自一人再下徐水，他不放心。惦记着那些没找到的子弹，这次他没告诉谢宗芬，单独行动，只去了一天。来到旧窑前，果然不到半小时就找到了埋子弹的地点。然后白宝山把他们重新埋在铁道旁，距上次埋枪的地方大约十米。下午，他坐长途车赶了回来，拖了一星期，他对谢宗芬说。子弹找到了，你跟我把枪和子弹取回来。两人下午出发，仍然带着上次购买的尼龙包，来到徐水挖出枪支和子弹之后，白宝山把八一式自动步枪装进尼龙包，把那只他使用过的五六式步枪重新包好，埋回原处，子弹则全部裹在身上。
。处理完毕之后，他让谢宗芬在玉米地里掰了三十多个穗儿青的玉米，放在尼龙包上边做掩护。两个人直奔徐水火车站。后半夜两点半，他们登上了一列开往北京的慢车。凌晨五点，他们在丰台火车站下车，坐三五四路市郊公共汽车回家。六点钟来到母亲家里，他的母亲出去晨练了，继父值夜班还没回来。白宝山把自动步枪取了出来，独自背到电炭厂三角墙外的山坡上，藏在挖好的那个土洞里。这也是他从前藏五六式步枪的地方。回北京之后啊，白宝山脑子里考虑最多的问题，就是要不要。把谢宗芬除掉。白宝山认真的想过几天之后，下了最后的决心。他在住处后边的一个山头上，为谢宗芬挖好了石坑，并准备了埋人用的铁锨。这一切，就像他在新安监狱杀李宝玉、傅克军所做的准备一样。剩下的，就是什么时候动手以及怎样动手的问题了。但是，随着实施的日子的临近，他却犹豫了。他不断观察谢宗芬，故意对他发脾气，毫无理由便对他拳打脚踢。可是谢宗芬不仅没有被打跑，反而更加贴近他，处处小心翼翼，唯恐得罪他而使他不高兴。白宝山在这个女人面前心软了。他一次次的推迟执行的日期，后来干脆放弃了这个念头。白宝山计划的第一步搞枪成功之后，下一步就是抢钱。对木樨园、河北新集皮货批发市场和石家庄南三条批发市场等地的踩点，让白宝山大失所望。十二月份。白宝山到德胜门闲逛，无意中发现了一个烟草批发市场。一连几天，白宝山天天骑自行车过来，观察烟市的生意和人员的情况，选择他的袭击目标。12月15号，天刮大风，气温急剧下降，白宝山一早就行动了。六点钟，天刚蒙蒙亮。他先到山上取了枪，装在一个特制的木盒子里，再把木盒子放到蛇皮袋子里，把子弹压满，这是他的一贯做法。然后冒着严寒蹬车子去了德胜门，这一路整整骑了一个半小时。他把枪藏在德胜门外距烟市不远的一条死胡同里，那个地方啊，有个工程垃圾的堆积场。他把自动步枪埋在墙根边上，然后返回来。第二天，他照样早上六点起床，仍然蹬自行车去德胜门。自行车放在方便的地方，徒步走进烟市。时间才七点半，他没带武器，穿一件墨绿色羽绒服，戴着浅灰色的毛线帽。然而，那家天天火爆的批发户。今天没有开业，老板没来，伙计们也没来，那辆每天必到的送货车，更是不见踪影。本来白宝山已经计划好，汽车一到他就动手，时间已经精确的计算过了。货车一停下，他就骑自行车去取枪，等赶回来的时候啊，他们正好结账算钱。枪是一定要开的，而且一定要打死人，不然没有威慑力。一开始，白宝山还抱有希望，可一上午的时间过去了，他必须另打主意了。临近中午的时候，白宝山看见旁边烟摊上有个年轻女人在收钱，他走得近了一些，用眼角瞄着那边。这个女人呢？正跟一个男人交易，提着个手包，拉链打开着，里边有厚厚一沓人民币，看上去有几万块钱。那个男人又交给这女人一万，这女人呢正低头数钱呢。白宝山想。
不能再拖延了，几万块钱也不算少，得就抢他吧。他迅速走进胡同，骑自行车到垃圾堆机场去取枪，又沿原路返回，整个过程仅仅用了十分钟。白宝山把灰毛线帽拉下来，形成了一个套筒子，只露出眼睛，然后大步走过去，用黑洞洞的枪口顶到他的前胸上。年轻女人下意识的把包抓紧，有人抢钱了。他的声音刚落，白宝山的枪就响了。年轻女人前胸一热，便摔倒下去，装钱的包掉在地上。白宝山把枪口朝天举着，走了两步，他并没有跑。东边的几个男人在那喊：“杀人啦！”白宝山迅速把枪撩过去，看也没看，砰砰又打了两枪。东边的街面上又躺下了两名男子。枪响之后，人群立刻逃窜了。白宝山的目的达到了。他飞快地钻进胡同，甩掉帽子，把他扔到房顶上。他把枪装进袋子，把袋子挂到车把上，蹬自行车返回垃圾堆放场。他把包里的钱取出来，用两个塑料袋装好，埋在垃圾场一角。枪呢，埋在另一角。装枪的木盒子扔到一间破房的房顶上，抢来的包埋在第三处。然后他像没事人一样，骑着车去天汇市场为谢宗芬进了点袜子，顺路捎带回去。两天之后，白宝山与谢宗芬一起去取出了赃款和步枪。回家之后，谢宗芬数了两遍，一共是六万五千一百七十块钱。白宝山从中拿出五千，递给谢宗芬。此后，白宝山再也没在北京做过案。白宝山在北京犯的抢劫案只此一起，说不清是出于他的狡猾，还是另有目的。抢了钱，白宝山还跟以前一样，花钱靠谢宗芬。这笔钱呢，他只动了一点点。他母亲每个月给他一百块，他说不要了。他花销上呢，仍然非常节俭。1997年元旦过去，转眼到了春节。白宝山说，春节以后要带谢宗芬去新疆，而且还骗家里说是陪谢宗芬回四川了。临行之前，他挖出抢劫的赃款，这笔钱除了给谢宗芬五千块，他基本没动，并把其中的五万块悄悄交给大弟弟保存。剩下的一万，白宝山带在身上。白宝山提前把枪挖出来，带回家里边，藏在床下。走的那天，他把枪挂在身上，穿好外衣，招呼谢宗芬拿行李出发。春节期间，旅客通过进站口，携带的行李包裹都要上 X 光检测线，但那时候啊，身上是不检查的。白宝山就是利用这一点，把枪藏在羽绒服里，顺利带进了候车大厅。他让谢宗芬从电动扶梯上二楼，他自己呢，则拿着一个大提包从侧面的行人楼梯上二楼。走到楼梯的拐角，白宝山看周围没人，迅速把那只自动步枪从身上摘下，放进提包里。然后他和谢宗芬在二楼会合，这时候枪已经安排妥当了。白宝山安全的把自动步枪和子弹带到新疆，没有遇到任何麻烦。到了新疆之后，白宝山又连续做了多起大案。1997年春节之后，白宝山决定带谢宗芬去新疆。白宝山和谢宗芬。到了乌鲁木齐车站之后啊，没有在乌鲁木齐停留，当天就坐班车到了石河子，再从这儿倒车，来到紧靠乌兰乌苏镇的143团厂。当天晚上，两个人以谢宗芬的身份证登记，住在了团厂旅店。白宝山为什么要来143团呢？
他在新疆劳改的时候，曾经到143团玩过，知道这儿啊有个弹药库。根据他的印象，这座弹药库防备不严，子弹很容易搞到手。第二天清晨，谢宗芬仍然在睡觉，白宝山就已经出去勘察弹药库了。然而，当他走进那座昔日的弹药库时，却愣在那儿了。库房已经搬迁了，原址改成了民房。白宝山感到失望，返回了旅馆。他决定去147团找他的狱友和铁哥们儿吴子明。吴子明小个子，大头，尖下巴颏，有一双不断眨巴的大眼睛。吴子明管白宝山叫山子，白宝山呢，叫他子明。白宝山找到吴子明之后，跟他介绍了谢宗芬。吴子明啊，比白宝山年轻，他因为盗窃罪被判刑。在众多的犯人里面，他最佩服的就是白宝山。吴子明呢，现在在十五连当警卫。他们见面的时候啊，正好吴子明还在班上呢，所以不太方便说话。他呢，就让白宝山他们。先去家里边，他下班就回来。到了晚上，他问吴子明：“你在团里干警卫，一年能拿多少工资？”吴子明说：“也就五千块吧。”要是这样，你不如跟我干。跟你干，打算干点什么呢？我想看看这里的棉花款。值得的话，就干他一次。他们的谈话是不用讲的太明白的，一碰就通，谁都知道棉花款是什么，干他一次是什么。吴子明啊，第二天就辞去了警卫工作，一心投靠白宝山。两个人每天呢都出去跑，以做棉花生意为名，考察周围的棉花收购点和加工点不久，谢宗芬在市场上认识了几个四川老乡，在厂部南头居民区找到了一套空房子，谢宗芬打算租下来。白宝山跟他过去看房，也觉得满意。没过几天，吴子明呢就也搬过来，三个人呢一块住在这边。这套房子。后来成了白宝山、吴子明策划犯罪活动的秘密据点。通过对棉花点的观察，白宝山和吴子明打算买辆摩托车，以方便行动。随后，他就给大弟弟写了信，让他大弟按照他给的地址寄一万块钱过来。在信中啊，他嘱咐他弟弟，千万不要把他在新疆的事告诉别人。半个月后。白宝山接到汇款，他和吴子明跑了趟石河子，花六千块钱买了一辆嘉陵牌七菱型摩托车，黑颜色的，以吴子明的名义在幺四七团场交通队上了牌照。有了摩托车，他们的活动半径扩大了，活动效率也大大提高。然而，现在正是棉花收购的淡季，各棉花加工点上。并没有多少现金，白宝山不得不推迟抢劫棉花款的计划。虽然吴子明一见面就表示要死心塌地的跟着他干大事白宝山并没有过早的把他携带枪支的情况告诉吴子明。直到五月份，他才向吴子明透露了一些北京的事情，自动步枪也给吴子明看了。白宝山说。咱们一起做事儿，一支枪是不够用的，我们得想办法再搞一支枪。吴子明听了十分赞同。六月五号，白宝山和吴子明坐班车来到奎屯市，准备抢劫市郊奎屯驻军军事培训中心哨兵的八一式自动步枪，袭击哨兵。白宝山在北京和河北已经实施过多次，以前是他一个人作案，现在他有了同伙可以做接应。
但同时呢，也需要他计划的更周密，俩人谁也不能出差错。来到奎屯，时间还早呢，两个人在街上逛了一阵，在一家饭馆里边吃过饭，大约晚上十点钟，两个人出来了。白宝山准备好枪支，压好弹药，俩人一前一后向培训中心移动。军事培训中心与奎屯纺织厂和热电厂在同一条路上，因为地点偏僻，路上行人稀少。晚上十一点钟，他们来到驻军培训中心大墙外，白宝山让吴子明在外边接应，他则携带着自动步枪翻墙入院，然后借着夜色的掩护，悄悄向大门哨兵迂回靠近。这是他在北京作案的一个成熟经验，从内部袭击哨兵能够攻其不易，容易成功。可是这一次很不凑巧，一个士兵忘记收取晾在绳子上的衣服，从宿舍里走出来，他看见一个黑影，手里提着长包，正猫着腰，鬼鬼祟祟地贴着墙边走。喂，干什么呢？白宝山停了一下，立刻做出判断：他被发现了，抢枪的事儿肯定不能再进行了。他没有答话，但也没跑。他的自动步枪顶着火，对方赤手空拳，他并不在乎这个兵，快步朝大墙走过去。那个士兵追出两步，站住！你给我站住！白宝山不予理睬，走到墙边，动作敏捷的一纵身跳了出去。里边的士兵没再追，他认为这个进入兵营的人可能是想偷东西，把他吓跑也就行了。回去之后，他把看到的情况向班长做了汇报。就当时的情况而言，谁也不会想到这个翻墙者带着自动步枪，他的目的是抢劫大门哨兵的枪支。由于没发生直接冲突，军营也没丢失物品，这事儿啊。很快就过去了。白宝山的心情当时是紧张的，他来到墙外与吴子明会合：“快走，遇到人了。”两个人趁着夜幕掩护，急步向南走，迅速离开军事训练中心。大约走了两三公里，他们来到奎屯郊外，这是一条石子路，前面不远处就是三幺二国道。这时候，前边开来一辆吉普车，吉普车开到眼前，嘎吱一声停住了。车上下来一名军人。白宝山刚从军营出来，因此把对方啊误认为是军人。其实呢，这是两位巡逻的警察。民警拦住他们：“你们是干什么的？”“我们是过路的，去吴一公路。我们在执行任务，请你们把身份证拿出来。”我们要检查。吴子明立刻走过去接受检查，白宝山留在后面。这时候，白宝山还没想开枪，他没有身份证，但吴子明有，编个理由总是可以搪塞过去的。然而，民警检查了证件，并没放过他们。请把你的包打开。这下白宝山觉得，无论如何是混不过去了。他来不及取枪，来不及丢掉包枪袋，隔着布袋就扣动了扳机。民警一见对方有枪，立刻一跃上车。吉普车本来也没熄火，司机见自己人上来，一踩油门，猛地就开走了。白宝山和吴子明看见他们开车跑了，也撒腿开溜。吉普车向北开去，俩人就猫着腰朝东南方向跑。他们没敢走公路，深一脚浅一脚的跑到戈壁滩上。两人先向东南，再折头向东北，在荒无人烟的大戈壁中连续步行了二十多个小时，直到第二天下午，两人才到十字河下野地垦区的幺四幺团场，乘坐班车返回幺四七团场驻地。此后相当长一段时间，他们都没敢再去奎屯。从奎屯回来之后，白宝山突然想起
，距离他服刑的新安监狱比较近的幺四幺团厂有个军械库。当年白宝山服刑时，同监的一名犯人曾在幺四幺团军械库盗窃过武器。为了确保实施无误，他和吴子明多次骑摩托车到幺四幺团厂踩点，摸清周围环境以及军械库的值班情况。白宝山跟吴子明商量，他主张把作案时间安排在白天。这主要是想利用白天仓库无人值班的便利条件。关于采用哪种方式，白宝山认为应该准备专门工具把大门撬开，这样他们可进可退。打开里边的库房大门可以采用同样的方法。为此，两人找到幺四八团厂的一家修造厂，请段工用六棱钢打了两把撬钢，一长一短，备用。如何对付院子里的狗呢？按照白宝山的计划，不开枪可以用鱼钩套狗法把狗制服。具体方法呢，是用一束鱼钩绑上肉，狗一吞就会被鱼钩挂住，不敢乱叫，然后再想办法把狗打死。其他的一些细节，白宝山也都做了准备。7月5号，白宝山、吴子明坐班车来到幺四幺团厂。下午六点，按照预定计划，两人从树林子里出来，一前一后走向军械库，还是像以前一样。白宝山拿着撬杠，动手撬门；吴子明在后边的墙角上做掩护。十分不巧，有位老汉途经军械库，到自家菜地去干活，恰恰看到白宝山和吴子明。行动前遇到了人，打乱了白宝山的计划。他必须加快行动的速度。他撬开铁门，一进院子就端起了枪。他的枪法的确很好，两条狗都被击穿心脏，一条在院子里毙命，一条死在值班室办公桌下。白宝山、吴子明迅速撬开三号库房的大门，进去查找一遍，非常遗憾，库房里并没有枪支弹药。两个人出来，又撬开一号库房，结果也是空空如也。这一次，白宝山又没达到目的。白宝山、吴子明返回他们的出发地，也就是那片榆树林，处理掉撬杠等作案工具之后，俩人步行上路，仍然没骑摩托车，也不能坐班车。虽然慢一点吧，但是留下的线索少。遭到追捕的机会呢，也就少很多。然而，这样却辛苦得多。两个人整整走了一夜。凌晨四点左右，他们在路边休息，遇到另一个走夜路的男人。不幸的是，白宝山背着枪，被那个走夜路的无辜者看到了，他顿时起了杀心。白宝山把枪摘下。猫着腰，追了过去。白宝山没追几步就开了枪，对方应声倒地。他走到跟前又补了一枪，夜行者当即被打得脑壳开裂。白宝山检查死者的衣兜，翻出他的身份证，然后和吴子明在戈壁上挖了个坑，把死者掩埋掉。库房被撬，狗被打死。但并没丢失什么东西，现场给人这样一种感觉，那就是作案人的目标，并不明确。专案组人员分析案情时有两种意见，一种认为这是一起治安事件，不一定是刑事犯罪，当事人的目的可能是为了打狗吃肉，原准备用鱼钩套狗，后来嫌麻烦，干脆开枪把狗打死。第二种意见比较尖锐。说对方是奔着武器弹药而来，但他们并不知道军械库已经搬迁。这个判断虽然没有直接证据，但作为一种描画和推理，在逻辑上已经比较清楚了，并且事实证明这种猜想是正确的。由于七五案件的性质不好确定，那么侦查手段和侦查范围也就都不好确定。尽管如此，在石河子市公安局时任副局长周传强的指导下
，调查工作以幺四幺团场为重点，扩大到周围相连的几个团场。调查对象：一是公开使用枪支的人，二是能接触到社会上黑枪以及有犯罪前科的人，三是身份复杂的人员。技侦部门。对现场子弹进行了鉴定，子弹弹底标志是7 5杠八幺，使用的枪种应该是五六式半自动或自动步枪。根据采集到的鞋印判断，两名当事人，一个身高在一米七二到一米七三之间，另一个应该在一米七五以上。十天过去了，没有发现有价值的线索。到新疆后的诸事不顺，正让白宝山觉得来疆计划实在是策划不周时，谢宗芬突然给他提供了一个重大信息。原来谢宗芬的邻居，也是四川人，他家的女儿在乌鲁木齐一个叫边疆宾馆的地方当翻译，大概每周回家一次。谢宗芬串门的时候啊，跟刘家女儿呢聊过闲天刘家姑娘说：“边疆宾馆的生意可好做了，赚钱容易的很。”谢宗芬不太相信。刘家姑娘说：“你不信呐？你过去看看就知道了。那儿的人都是拿着提包麻袋装人民币的。”这个消息让白宝山精神大振，决定立即前去踩点。第二天一早，白宝山和谢宗芬两个人。坐班车去了乌鲁木齐，走到商贸城，谢宗芬要到交易市场里边看看。白宝山在外边等他的时候，看到交易市场门口啊，有很多人手里拿着各式各样的包，鼓鼓囊囊的。有人打开，那里边装的竟是一沓沓百元的人民币，还有美金。白宝山心里。已经有了不同于抢棉花款那样的全新的打算，他必须再搞一支枪，而且是手枪。回去后的当天晚上，白宝山和吴子明详细讨论了如何搞手枪的事情。两天后，吴子明就为白宝山提供了一个对象，这个对象名叫江玉斌，家住在幺四七团厂。工作单位在五十公里外的幺四九团场，是幺四九团场警务区的警长。两个人立刻着手，利用吴子明的弟弟吴子兵托江玉斌帮他在幺四九团场买羊的事儿为借口，对江玉斌的值班宿舍进行了勘测。白宝山改变了前几次步行作案的方式，准备搞一辆摩托车。1997年7月29号，吴子明以搭车为掩护，在距幺四七团场约15公里处拦下了新疆马纳斯县新湖农场农民王吉平的摩托车。当王吉平把车停下后，白宝山突然窜出来，用自动步枪打倒了王吉平，并把王吉平的尸体抬进棉花地，掩埋在不远处的一个埋电线杆的土坑。由于土坑太浅，他们在地面上埋出一个土丘，王吉平的一只脚还露在外边。可即使是这样，王吉平的尸体始终没被发现。8月7号晚上，江玉斌和同伴石春勇在幺四九团场农贸市场里边吃晚饭，然后抱着向别人借的放相机和三盘录像带。回到警务区宿舍，俩人进屋说了会儿话，便一起看录像。他俩呀，谁也不会想到死神已经靠近了他们。时间大约是十二点半，白宝山推开值班室的门，门没上锁，他闪身进去，贴在火墙后边，举枪就打，向左向右，先一边打了一枪。冲进去，每人又补了一枪。前两枪都打中了对方，石春勇当时就不动了，江玉斌还在喘气，补枪之后也不动了。他走到江玉斌身边，从他枕头底下
，抽出五四式手枪，转身就朝外走。跟他进来的吴子明把电话线拔掉，没动房间里的其他东西。走到门口，白宝山见电视机开着，顺手把电视机关上，但是录像机没有关。从他们进去开枪把人打死。到取了手枪出来，前后没超过一分钟。离开一营营部，吴子明去取摩托车。摩托车呢，藏在一百米开外的路边上。吴子明和白宝山迅速离开了现场。八月八号晚上八点五十分，石河子刑警大队时任副大队长慈星光接到市局幺幺零指挥中心电话，值班员报告说。幺四九团场一营警务区民警姜玉斌、治安员石春勇被人开枪打死。幺四九团场，请市公安局迅速派人到现场。两名人民警察同时被杀害，这在石河子是破天荒的第一次，在自治区也绝无仅有。案情迅速上报到兵团公安局和自治区公安厅，专案临时指挥部迅速成立。经过七天，对 2,953 人和25条可疑线索的调查，案情没有任何进展。这个案件发生的时候，人们并没有马上联想到七五案件，因为两个案件。不在同一档次上，有很大的差别。然而，勘察和技术检验过程中，一个重要线索跃入技术人员的眼帘：八八案件现场的弹壳与七五案件现场的弹壳批号一致，都是七五杠八幺。这难道是巧合吗？技术人员连夜进行比对鉴定，并很快做出鉴定结论，证实两岸的子弹。发自同一支步枪，这是个重大推进。这不仅解决了七五案件的定性问题，同时也为八八案件的侦查提供了更多的方便。八月十四号，指挥部再次召开侦查会议，决定将七五袭击幺四幺团厂援军械库案与八八杀害民警抢劫枪支案并案侦查。指挥部把下属工作部门重新调整为五个大组：技术组、调查组、查枪取样组、摸排组和材料组。8月16号， 1 4 7团厂第一中学临时工李华在打扫教学大楼后边的垃圾池时，捡到一个绿色塑料本，发现是姜玉斌的民警值班证，上边还有姜玉斌的照片。李华。马上就把姜玉斌的执勤证交到了147团厂派出所。指挥部得到报告之后，立刻派人对姜玉斌的妻子牛小红进行调查。牛小红说：“姜玉斌没有把执勤证带回家的习惯，而且姜玉斌上班或回家的时候并不经过一中门口，他不可能把执勤证。”丢在那个地方，他的执勤证更不会出现在教学楼后边的垃圾池里。根据这些情况，警方将幺四七团厂列入侦查重点。正当自治区警方对七五案件、八八案件展开更严密的调查之时，白宝山、吴子明。已经于8月14号乘长途车来到乌鲁木齐。按照惯例，白宝山预先在与边疆宾馆相邻的新疆大学校园内选好一处秘密地点，并且当天就挖好了埋枪埋钱的土坑。挖坑的地方距离边疆宾馆后围墙约700米，少有人迹。白宝山把地点选在树林里。挖好之后，白宝山在附近的树枝上绑了个布条做记号。当天晚上，两个人返回石河子幺四七团场。八月十八号，白宝山和吴子明携带着八一式自动步枪和五四式手枪，再次来到边疆宾馆。此时，因已临近乌鲁木齐对外经济贸易洽谈会开幕的日期，边疆宾馆显得格外热闹。当天，因为白宝山和吴子明到达的时间太晚，
，边疆宾馆快要打烊了，所以他们没有遇到大雨。藏好枪支之后，两个人呢、啊，用吴子明的身份证登记，住进了附近的铁路医院招待所。八月十九号早晨，边疆宾馆还没开门，白宝山和吴子明就来到这里，他们先挖出枪，压满了子弹。然后白宝山把自动步枪放进提包里，手枪揣进了衣兜里。两个人退到边疆宾馆入口处，等待机会。大约过了二十分钟，一老一少两个人提着包走到俄式餐厅附近，在一根电线杆子底下蹲下来。他们放下提包，旁若无人的数钱。年长些的呀。带一个红色背包，里边装着大约五十万元现金。年轻人提着蓝包，比红包略大，看样子里边得有七八十万现金。白宝山把枪提在手里走过去，在距离年长者仅一米远的地方，对准他的后背开了第一枪，老人当场就被打死了。吴子明跟着也开了一枪，但子弹卡了壳，没打响。年轻人立刻提起蓝包，朝边疆宾馆里边跑去。白宝山边追边连放两枪，打倒了宾馆保安小丁。吴子明则把老者装钱的红包背在身上。最终，白宝山把背蓝包的青年打死在东楼前的汽车夹缝里。并把那个装有八十万元人民币的蓝格背包背在肩上，右手持枪，转身朝回走，从早已看好的一个强豁口逃入了新疆大学的那片树林白宝山把两个装钱的提包，以及做案时穿的衣服，全部埋进坑里，带着枪离开树林，在一个堆放杂品的夹道内把枪埋起来。然后来到大街上，沿着三屯碑路逃窜了。从白宝山打了第一枪，到他来到小树林，一共走了905米，用时20分钟，先后共开了14枪，打死七人，打伤五人，抢劫人民币约130万元。边疆宾馆抢劫得手之后。白宝山、吴子明迅速返回幺四七团场。按照白宝山的计划，这笔钱目前不能动，至少要放到一个月之后再去拿，否则他们将很危险。但吴子明不这么想。从八月十九号回到石河子，吴子明天天催问白宝山什么时候去乌鲁木齐取款。这让白宝山觉得吴子明是一个贪财和目光短浅的人，于是他萌生了除掉吴子明的想法。因为吴子明的贪财和目光短浅，白宝山萌生了除掉吴子明的想法。白宝山不动声色地对吴子明说：“我同意过几天去取钱，不过，咱们两个。”无论如何也不能分开，咱们分开了，谁也做不成事情。吴子明对他的话将信将疑。八月二十二号，白宝山和吴子明冒险跑了一趟乌鲁木齐，路上他们发现，过呼图壁、过昌吉市、进乌鲁木齐，沿路都有路卡，警察盘查的很严，旅客携带的所有包裹都要打开。他们根本就没办法把那么多的钱带回石盒子。两人找到埋枪的地方，白宝山把手枪挖出来，别在身上。长枪没动，长枪同样无法携带。然后他们原路返回了幺四七团场。这次出门，吴子明也没别的话好说，他同意了白宝山的方案，他只能跟着他们去北京，只有这样才能把钱。带出乌市。第二天，他们就开始做离开新疆的准备。白宝山提出，走之前呢，想到天池玩两天。这时候
，吴子明对白宝山有了警觉，他向弟弟说：“我要是一个月不回来，可能就不在人世了。”吴子明还留了后手，把白宝山谢宗芬的家庭地址写下来，交给他父亲。8月25号。白宝山、吴子明、谢宗芬，早上六点悄悄起身上路。事先，白宝山带好一把锤子，买了一小瓶二锅头，把酒倒掉，装上汽油。第二天，三个人来到了天池风景区。仨人在湖边转了一会儿，没有坐游船。谢宗芬呢，就闹着要看雪山。吴子明兴致很好，爬山的主意又是谢宗芬提出来的，他首先表示赞同。白宝山却不动声色，阴沉着脸，跟在他们后面。向上爬了近两个小时，三个人经过大锅底坑，再往上攀登，爬到马牙山的半山腰上。白宝山说：“太累了，大伙歇一会儿吧。”说着。他先坐在一块大石头上，吴子明也坐下，喝了点水，观赏着周围的风景。这时候，白宝山突然站起来，悄悄拿出一把铁锤子，趁吴子明不备，照着吴子明的后脑恶狠狠地砸了下去。吴子明吓坏了，他惊叫着，连滚带爬朝山下奔去。白宝山在身后紧追。无奈，吴子明不择道路的拼命奔跑，眼看就追不上了。白宝山不得已掏出枪来，边追边开枪射击。吴子明栽倒下去，他栽倒的地方正好在大锅底坑山洼处的草丛里，那个地方在谢宗芬待的山坡上已经看不到了。白宝山仍然怕吴子明不死，又用铁锤朝吴子明的头部猛砸一阵，直到把颅骨打得塌陷下去，这才停手。大约四五分钟，白宝山拿着吴子明的军用挎包、匕首和他杀害吴子明的铁锤，到山上拿出了装汽油的小酒瓶，随后。白宝山返回到吴子明尸体旁边，把吴子明的身份证翻出来，把手表撸下来，然后把汽油倒在吴子明的脸上和上半身上，用打火机就点着了。白宝山直到看着吴子明的脸碳化了，牙齿露出来，这才离开。他把吴子明的身份证等物件埋在另一个地方。一切都处理完之后，白宝山夹着吓瘫了的谢宗芬，沿另一条路下山。回到乌鲁木齐，他们用谢宗芬的身份证在一家铁路旅店住下。白宝山带谢宗芬先到火车站，花高价买好了第二天去北京的卧铺票。第二天早晨，两个人先去新疆大学挖出埋在那里的130万元钱。随后又到埋枪的地方，把枪的部件拆散了，分别埋在一处放废料和保温砖的狭窄的夹道里。上午十一点左右，白宝山带着谢宗芬携巨款返回他们租住的铁路旅馆五幺零房间。白宝山拿出事先买好的两件军用马甲。他让谢宗芬把马甲拆开，把钱一捆捆的缝进马甲里，然后每人一件穿在身上。时间已经不多了，白宝山把短枪里的子弹压满，余下的子弹裹在身上。因为前一天买票时，白宝山已经观察过，火车站气氛虽然紧张，对过往旅客仍然是只查行李不查人。只要他和谢宗芬神态从容，不露出破绽。混过检察官，应该是没问题的。两人提上行李，穿着装满钞票的马甲，打出租车来到了火车站。这正是检票的高峰期，两人混在人群中毫不起眼。行李是没毛病的，顺利通过了检查线，然后两个人检票上车。
列车启动了，白宝山仍然没放松警惕，直到火车开过哈密，驶出了新疆，白宝山这才真正的放下心来。8月31号，白宝山、谢宗芬回到北京模式口的母亲家，白宝山向母亲要了一个带锁的抽屉，把钱和枪都锁进了抽屉里。他从这笔钱里，先后拿出11万。交给谢宗芬，并让谢宗芬回四川老家避风。谢宗芬走了之后，白宝山立刻后悔了，毕竟这个女人知道的东西太多了，稍有闪失就会把她牵扯进去。他决定，等谢宗芬回来，他绝不能手软，一定要把她杀掉。9月2号。白宝山送走谢宗芬，然后出去钓了一天鱼，转天到北新安收拾了一天房子。想到母亲这一辈子不容易，白宝山悄悄塞给母亲一万块钱，说是在新疆做生意赚的。知儿莫如母，老人把这笔钱原封不动的装在一只粉色的袜子里。白宝山被捕，公安局的人来搜查的时候，老人又原封不动的把他交给了警察。边疆宾馆发生了特大持枪抢劫案的消息，震惊了各级公安机关，警方迅速赶赴现场。中午两点，乌鲁木齐市公安局召开紧急侦查会议，认为八幺九案与石河子两案在时间顺序上有连贯性和因果关系。八幺九案反映作案分子是两个人，石盒子两案反映的作案分子也是两个人，使用的武器一致。石盒子两案是用一支长枪抢劫了一支短枪，八幺九案一长一短两支枪都出现了。同时，对现场弹壳的技术鉴定结果表明，与石盒子案发现场的弹壳的所有技术特征完全一致。八幺九案件，犯罪分子使用的枪支与石盒子两案使用的枪支为同一支步枪，他们当即作出乌鲁木齐边疆宾馆抢劫杀人案与石盒子两案并案侦查的决定。八月二十一号上午，案情有了进展，石盒子警方在对八幺九案案发现场所提取的包枪弹的调查中发现重要线索。据147团厂的鞋匠刘兵介绍，大约在五六月间的一天下午六点左右，有两个男人骑一辆摩托车来缝制袋子。这两个人的情况与警方所掌握的案犯材料极其吻合，但也有两点缺憾：第一，刘兵原是147团厂职工，认识吴子明的全家，唯独不认识吴子明；第二。刘兵智力上啊，有些问题。他十分肯定地说：“讲本地话的是大个子，那个小个子说话好听，是河北、东北那边的人。”这与警方掌握的情况正好相反，因为刘兵与犯罪嫌疑人接触的时间最长，他提供的线索应该有较高的可信度。这曾给警方的工作造成了一定的麻烦，但无论如何，犯罪嫌疑人居住地在幺四七团厂附近，这一结论是清晰的。一九九七年八月二十二号，石河子市公安局根据自治区公安厅的指示，调集侦查力量，把侦查工作的重点放在幺四七团厂。新疆案件与北京的331系列袭军袭警案，无论在袭击对象、作案方式上都有很大不同。与北京1216案虽同属在市场上持枪杀人抢劫，但也有很大差别。作案地点横跨三千公里，而且北京1216案的犯罪嫌疑人使用的是八一式自动步枪。当时新疆在给公安部的电报中认定是五六式自动步枪。尽管如此，公安部五局出于对首都治安的考虑，也出于对案情的敏感，仍然提出了串并案的要求。两地案件串并的关键环节，首先是对枪种的确定。
，经过技术部门详细的比对和枪弹专家准确的鉴定，得出结论：枪种不是五六式自动步枪，是八一式自动步枪。根据这一物证，完全可以将发生在新疆、北京和河北徐水三地的案件串联起来。不久。一条重要线索进入了警方视线。武警六支队支队长连长宝反映了一个情况：六支队啊，有个复原的武警战士说，今年七月有个他看押过的犯人找他要过子弹。这人是个已释放的北京调犯，要子弹回去打野猪，战士没给他。办案人员立刻赶到。对上了，北京调犯，已释放，又返回新疆要子弹打野猪。北京哪儿来的野猪啊？办案人员马上派人对此事进行了核查。9月4号，侦查员找到反映情况的退役武警刘宝富。刘宝富回忆说：“今年七月，有两个我看押过的犯人来找过我，一个叫白宝山。”另一个我不记得叫什么名字了，是一个朋友告诉他们我家的地址的。白宝山找我要子弹，说是要回去打野猪。北京那边哪有野猪啊？我没给他。侦查员很快找到了刘宝富提到的那个朋友，那个人反映，今年七月，跟我一起在新安监狱服刑的白宝山、吴子明来找我，问我。要刘宝富的地址，我告诉了他们。白宝山是北京人，吴子明是幺四七团厂的人。侦查员马上开车来到石河子监狱管理局，调白宝山和吴子明的档案材料。白宝山的履历表上写着，身高一米八，北京石景山人。北京石景山，嗯。这就跟北京的案子联系起来了。吴子明的档案不在监狱管理局，侦查员当天下午就来到幺四七团厂派出所，想通过户籍卡了解吴子明的住处。不想在这里遇到了莫索湾公安局的探长魏江年。魏江年了解到，吴子明家开春的时候啊，曾来了两个北京人。一男一女，男的曾经跟吴子明一起服过刑，来这里做生意。9月3号上午，魏江年决定带上8月31号下午在天池附近发现的尸体照片，让吴子明的堂弟和他的父亲辨认一下。1997年9月5号上午，魏江年等人在市场上找到吴子明的弟弟吴子兵。魏江年和吴子兵漫无边际的聊天，一来二去，吴子兵打开了话匣子。他对魏江年说：“我哥走了，没说上哪儿，也没带什么衣服。”说话间已流露出伤感的情绪。魏江年看条件成熟了，把天池无名尸照片拿给他看，一边观察他的表情。吴子兵默默地看了一阵，渐渐的，眼泪流了出来，身子一软，坐了下去。吴子兵抬头看看魏江年，说：“这个人，就是我哥。”接着，吴子兵说：“他家里啊，有个蓝皮笔记本，那里边，有他们的地址。”魏江年等人立刻来到吴子明家。魏江年说明来意，把尸体照片拿给吴子明的父亲。他父亲戴上老花镜，看了好一阵，眼泪在眼眶里打转。老人把笔记本找出来，交给魏江年。魏江年翻到中间一页，上面歪歪扭扭的写着两行字，正是白宝山和谢宗芬在北京和四川的住址。随后。他们来到白宝山、谢宗芬、吴子明合租过的房子，魏江年等人谨慎地提取了一块旧帆布，
，提取了室内留下的水杯以及玫瑰酒瓶子等二十余件物品，以备查房屋居住人的指纹。然后他们封闭了那套住房，这时候才打电话向指挥部报告。案犯已经基本确定了，警方宣布。白宝山、吴子明上升为九七系列枪案的一号线索，称为“九五专线”。目前的任务是调动所有警力，围绕“九五专线”全力展开工作。对犯罪嫌疑人白宝山、谢宗芬立即进行布控、缉捕，要尽快找到白宝山、谢宗芬的近期照片。乌鲁木齐要对公路、铁路、航班进行严密控制。同时向北京方面发出协查通报，如果白宝山返回北京，请北京方面配合，事事予以抓捕。请公安部协调四川省公安厅，如果谢宗芬未返北京而回四川，请四川省厅协助缉捕谢宗芬。新疆方面的侦查工作取得突破性进展，白宝山被定为重大犯罪嫌疑人，此线索。被新疆警方以石河子刑警大队的名义电告了北京市公安局。北京市局接到新疆方面提供的线索，立即行动起来。北京市公安局专案组负责人傅正华通知石景山分局刑警队，根据新疆提供的线索，马上出动，迅速缉捕白宝山。石景山刑警队先与派出所联系，摸清外围情况。得知白宝山的户口刚刚批下来，还没有最后办理。片儿警做过访问，对白宝山家比较熟悉，提供了白宝山在北新安和模式口两处居住地的地址。北京方面的侦查员决定以白宝山的户口问题为契机，把他带到派出所，再事事予以逮捕。晚上七点。刑警大队和派出所民警一行四人来到北新安白宝山的住所，白宝山不在，他们又来到模式口白宝山母亲家，敲开了房门。开门的正是白宝山，显然他毫无防备。片儿警说：“你的户口市局批下来了，是8月25号批的，你跟我们去趟派出所，把表格填一下。”白宝山是个聪明人，一看来了四位警察，立刻明白了这是怎么回事。白宝山说：“好吧，你们等我穿件衣服。”说着，他转身走过去，要拉柜门，枪就放在柜子的抽屉里，子弹顶着火。这个时候，他的母亲推门走了进来，白宝山。迅速放弃了反抗的念头。他穿好衣服，对母亲说：“没什么事儿，我的户口批下来了，民警同志要我跟他们去办户口，完事儿就回来。”然后他跟警察出去上了车。在当天晚上的问讯中，白宝山态度十分顽固。9月6号。北京警方凌晨对白宝山的两处住所进行了公开搜查，在模式口白宝山住处的衣柜抽屉里搜出五四式手枪一支，枪号为6538589。正是石盒子被害民警江玉斌被抢劫的枪支，搜出现金人民币113万元。至此，主要赃证到手，白宝山再百般抵赖，也已经毫无意义了。9月6号早晨，白宝山便开始交代自己的罪行，包括每一桩案件的作案时间、地点、过程，包括杀人地点、埋人地点、埋枪地点的位置和周围的地貌特征。他的确不需要思考，他所做的15起案件，包括警方未掌握的5起，每一处细节他都记得非常清楚。9月2号下午2点五十分，谢宗芬上了飞机。这是他第一次坐飞机，所有的感觉都是新鲜的。当天晚上，他已经乘坐汽车回到自己家里。他发了财，这次回来衣服讲究了，带着金项链、金耳环，给丈夫、女儿、父母都买了礼物，一家人见面都喜气洋洋的。
九月三号，谢宗芬就开始还账。第二天，他带着家人出去购物，大包小包提回来一大堆。他回家仅两天，手里的钱就花出去三万多，还剩下七万七千元。九月六号下午，谢宗芬在家里吃饭，门外来了几名云联县公安局的人。公安局的人问：“你是谢宗芬吗？”“是我呀。”他还没弄明白怎么回事，一副冰冷的手铐已经铐在他的手上了。谢宗芬在老家风光了三天，就进了牢房。谢宗芬被抓起来，这个蠢女人仍然不敢说出白宝山的实情。其实啊，他真的应该感谢公安局，他被抓获，结束了他参与白宝山犯罪的丑恶历史，却保住了他差点就丢掉的生命。对他来说，做几年牢房总比长眠于山间树荫下的土坑里边要好得多了。在审讯中，谢宗芬承认他认识白宝山，承认他和白宝山的关系，也承认他跟着白宝山去了新疆，但他隐瞒了白宝山的所有罪行。他说，他和白宝山去新疆是做棉花生意的。开始时住在幺四七团厂吴子明家，后来他租了刘秀芬的房子，生意没做成，打算下半年再去。由于他闹着要走，他们就回来了。先到北京，他就单身回到四川。公安人员问他，白宝山在新疆都干了什么？他说，白宝山在新疆和吴子明来往频繁，两个人买了摩托车，天天早出晚归。有时候整夜不回来，他们干什么自己也不知道。公安人员问：“你没问过他们吗？”“我问过白宝山，白宝山打了我一巴掌，说不该我问的就不要问。”云联县公安局从谢宗芬家搜出七万七千元赃款，谢宗芬说：“这是他从北京回来时，白宝山留给他做生意的钱。”谢宗芬避重就轻，十一万元也被说成了八万元。他谎称自己只花了两千块钱。九月七号，北京市公安局赵斌、宋树勇飞抵四川，当天在云联县看守所提审了谢宗芬。这一次，谢宗芬才明白，白宝山已经在北京被捕。在强大的压力下，他交代了全部事实。包括徐水取枪，包括德胜门取钱，包括在天池山上杀害吴子明，以及乌鲁木齐携枪携钱返回北京的详细经过，白宝山给他的十一万元赃款，也不再隐瞒了。九月九号，谢宗芬被押解到北京，至此。惊动了党中央、国务院、中央军委，震动了北京、河北、新疆的京、冀、新系列枪案的主要案犯已全部落网。1998年4月，一声清脆的枪声结束了白宝山罪恶的生命。大